la continuación en el canal de la historia. La vida del general Antonio de Padua, María Saverino López de Santa Ana y Pérez de Labor. General Antonio de Padua, María Saverino López de Santa Ana y Pérez de Labor. Nació el 21 de febrero de 1704. Nació en el Zalpo de Recruz, Nueva España, a una respetada familia colonial española. Se unió a los militares en el 1810, a la edad de 16 años. Rápidamente se convertía en un líder y en 1809, 20 se convirtió en un héroe al derroto a los españoles. El general Santa Ana ayudó al pueblo mexicano de independizarse de España. Por independencia, por México. Santa Ana fue electo presidente el primero de abril, un mil ochocientos treinta y tres. En un mil ochocientos treinta y seis de Santa Ana creó la constitución de un mil ochocientos treinta y seis transformar el gobierno en un dictadura. En el segundo de marzo de ese mismo año, declaró la independencia de Texas. No queremos sí. los americanos vienen a sí. Texas. Amigos, amigos, un americano. Oh. Los Estados Unidos vino en ayuda de los tejanos y comenzó la guerra mexicano-americana. Una de las talas más conocidos e influyentes fue el álamo. Las fuerzas de Santa Ana mató a 250 defensores de Texas y más tarde ejecutado a más de 300 prisioneros de Texas en la máscara de Goliat en los Tino 20 de marzo de 1830. Los más terminados como dictador Santa Ana vivió gran parte de su vida en el exilio, pero dos años antes de su muerte se le permitió regresar a México y murió en los primeros 20 de junio, 
1870.